ಕತ್ತಿ ರೇಣುಗಾ ದೇವಿಯೇ ನಿನ್ ಪಾದಾರವಿಂದತೆ ಶರಣಡೆಂದೋ ಅಮ್ಮ
சந்தோகம் என் வணக்கம் இந்த பள்ளி விழாவிற்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய அரியதொரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மாணவி கீதாவை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் சுருங்க சொன்னால் எதிர்காலத்தில் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த பாடகியாக திகழ்வார் இந்த நேரத்திலே ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்திலே கீதாவை போல் பாடுவதற்கு யாருமே கிடையாது எனவே அடுத்த வாரம் எங்களது பள்ளிகளே நடைபெறக்கூடிய ஆண்டு விழாவிலே கீதா பங்கேற்று பாடி சிறப்பித்தால் எங்களுக்கும் பெருமை உங்களுக்கும் பெருமை கீதா உன் மனசுல நீ ஒரு பெரிய பாடையா நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா உன்னை விட நல்லா பாடுறவங்க நிறைய பேர் இந்த ஊர்ல இருக்காங்க ஊட்டி பிரின்சிபால் உன்னை ஒவ்வொன்று போன்றதும் ஆல் இண்டியா லெவல்ல பெரிய பாடையா வரலாம் நினைக்காத ஏன்னா எனக்கு இந்த பாட்டு கச்சேரி எல்லாம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது தெரியும் <laughs> 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 உங்க அம்மாவோட உயிரியே பறிச்சிடுச்சு அதே பாட்டு உன் படிப்பையும் பறிச்சிடக் கூடாது இல்லையா எங்க எப்போ எதை பேசுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல பழசல்ல ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டேன் நீ அழாம சாப்பிடுமா கீதா ஏதோ வேகத்தில் பேசிட்டேன் உன்னோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரி பேசினேன் உனக்காகத்தான் நான் விஜய ரெண்டாம் தாரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் போயிட்டு <laughs> நடிக்கிறீங்க <laughs> 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 ஊட்டிக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
अद கையால இந்த ஆர்மோனியத்தை வாசி அதுதான் உனக்கு சோறு போடும் சரிப்பா இன்னங்க பண்ணா வாங்கப்பா போலாம் சரி கண்ணா
என் கதையை கேட்டு நீங்க ஏன் அழுறீங்க இல்ல இவ்வளவு வேதனைகளையும் நீங்க எப்படித்தான் தாங்குறீங்களோன்னு நினைச்சேன் அதான் நான் அப்பயே சொல்லிட்டேனே வேதனையை தாங்கி தாங்கி பழக்கப்பட்டேனே சரி நான் வரேங்க நீங்க உங்க பேரு சொல்லாம போறீங்களே என் பேரா பாபு என்னங்க என்னங்க உங்க பேரை சொன்ன நீங்க நீங்க இருக்கிற இடத்த சொல்லாம போறீங்களே இது வரைக்கும் நீ யாருமே கேட்டதில்ல அதான் சொல்லாம போறேன் இங்க இருந்து கிழக்கால போய் வடக்க திரும்பினா அங்க ஒரு சலூன் இருக்கும் அங்க வந்து பாபு யோ பெருசு என் இசையை கேட்கறது யாருமே இல்லைன்னு சொன்னல எனக்கு ஒரு இசையை கிடைச்சிட்டா அதுவும் இந்த ஊர் பொண்ணு இல்ல மெட்ராஸ் பொண்ணு இனிமே நம்ம பாடு தூள் ஜமாயிடாங்க ஏதோ ஒரு ராகம் ஏனோ அதில் மோகம் சந்தம் வந்தது அதில் ஏதோ சொந்தம் வந்தது வாங்கின காய்கறியை வாங்காம புதுசா ஏதாவது வாங்குவோமே ஊட்டி கிழக்கோஸ் தெரியும்ல அத வாங்குவோமே நீங்க வரீங்களே கீதா வாட் ஆர் யூ டூயிங் என் சாங் ப்ரோகிராம்காக என் फ्रेंड्स எல்லாம் இன்வைட் பண்ண எழுதிட்டு இருக்கேன் பா ஐ சீ குட் குட் நான் ஒரு சித்தியா ஷாப்பிங் போயிட் வரோம் வீட்ட பாக்கறியா குட் கேர்ள் வரேமா
சொல்லுங்க என்னங்க எந்த வித பதிலும் இல்ல சில கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் சில கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது சில கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்றதுல தெரியாது இப்ப நான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம குளிக்கிறேன் எப்படி சொல்றீங்க வசதியான நீங்க என்னை காதலிச்சா உங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ தப்பு நடந்துக்குன்னு உங்க ஜனங்க பேசுவாங்க அது உங்களுக்கு கேவலம் பணத்துக்காக தான் ஆசைப்பட்டு பாபாவை பின்னாடி ஓடி போயிட்டான எங்க ஜனங்க பேசுவாங்க அது எனக்கு அவமானம் ஒரு பொண்ணுக்கு தேவை ஒரு ஆணு ஒரு ஆணுக்கு தேவை ஒரு பொண்ணு இதுல ஏறுங்க கேவலமும் அவமானமும் நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா மத்தவங்க அப்படி நினைக்க மத்தவங்களை பத்தி நாம நினைக்க வேண்டாம் நீங்க என்ன விரும்புறா இந்த நிமிஷமே சொத்து சொகத்தை இழந்துட்டு உங்க கூட வர நான் தயாரா இருக்கேன் வாழ்நாள் பூரா நான் கண்ணியாவே இருந்துருவேன் இத பாருங்க இனிமே நீங்க என்ன வாங்க போங்க சொல்ல கூடாது வா போனதா சொல்லணும் அதுதானுங்க முடியாதுங்க அவ்ளதான் <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 நான் ஆசைப்பட்ட பேரை சொல்லிட்டேன் நீங்க ஆசைப்பட்ட பேரை ஒரு தடவை சொல்லுங்க டிரைவர் கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்து நினைச்சேன் <laughs> 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 தெரியக்கூடாது <laughs>
பாஸ் எங்க சார் கண்டுபிடிச்சீங்க நேத்து ஒரு கச்சேரி போய் இருந்தேன் ரொம்ப அருமையா பண்ணாங்க நான் ஃபார்வர்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் அதான் சார் உங்களை மாதிரி டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணா தான் இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் வர முடியும் நீங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க எனக்கு அந்த சார் உன் பேர் என்னமா கீதா சினிமா வந்தாச்சு ஆமா பேர் மாத்திக்க வேண்டியதானே நீங்க நல்ல பேரா பார்த்தவீங்க சங்கீத துறைக்கு வந்ததனால கீதா இன்னே இருந்து உன் பேரு சங்கீதமா சங்கடமாட்டோல் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி நான் சரி பண்றேமா ஏய் நான் அங்கே பாத்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் இப்படி வாங்க கீதாவை எதையோ பரிவுடுத்த மாதிரி இருக்கிறியேன்னு கேட்டா அவ மௌனமா பதில் சொல்லாம போயிட்டா ஒரு தாய் கிட்ட பொண்ணு மௌனம் சாதிச்சா அவளுக்கு கல்யாண ஆசை வந்துருச்சேன்னு அர்த்தம்
இங்கே உட்கார தம்பி சாருக்கு எந்த ஒரு வீட்டுக்கு யாராச்சும் வந்துட்டா போதும் கேள்வி கட்ட கொண்டு விடுவியே ஆவோம் தம்பி வயிற்றுப்பட்டோம் வேலையை பார்த்து போய் ஆண்டி ரொம்ப ஆடி மாசம் அதுவுமா என் கையால கூழு வாங்கி கொடுத்திருக்க கையில பொட்டியும் வச்சிருக்க இன்னைக்கு கண்டிப்பா ராத்திரி நீ பாடித்தான் ஆகணும்
என்னப்பா சொல்ற சரிக்கா கடிக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சிஷ்யா சுவாமி தீர்த்தத்தை பெற்றுக்கொள் நீ பேர் பாதி நான் பேர் பாதி குடிக்கலாம் பார்த்தேன் நீ நம்மளும் பரவாயில்ல எடுத்துக்கோ அமாவாசை தாங்கள் வந்த நோக்கம் என்னவோ தமிழ் பேசுற மாதிரி பேசிய என்ன விஷயமா வந்துக்கினா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சச்சு ஒரு பொண்ண நான் ஓரம் கட்டுறேன் அது நம்ம வழிக்கு வர மாட்டேங்குது நம்ம வழிக்கா ஏன் வழிக்கியா அது என்ன செய்யலாம் ஒண்ணு செய் பத்து முளை பூ கால் கிலோ அலுவாவும் வாங்கிக்கிறப்போ அவ வழிக்கு வருவா ஐயோ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தனே இப்படி தூக்கி கடாச்சுட்டால அப்படியா மாவாசை என்னவா சரசு ஓட கடைக்கன் பார்வும் மேல விழணும்னா நாளைக்கு கர்ணியில வளையலோட நாலு இங்க கொண்டு வா அத நான் மந்திரிச்சு தருவேன் உங்க வீட்டில் இருக்கிற அம்பால் பட நீ தான் கண்டுவே மாட்டேங்கிற நீ என்ன கண்ணாலும் கட்டிக்கினா அந்த பேமானி பசங்க எல்லாம் என்ன இப்படி தொந்தரவு பண்ணுவானுங்களா புனிமா நீ என்ன ஆசைப்படுறத ஜாடமே சொல்றத நான் கவனிக்கல நீ என் மேல ஆசைப்பட்டாலும் நான் உன்ன விரும்பணும் இல்லையா என்ன சொல்ற ஆமா முனியம்மா எனக்கு நீ என் மனசுல நான் ஒருத்தி குடிவ அவன் வேற யாரும் இல்ல செத்து போன என் அக்காவோட பொண்ணு தான் அவனை நான் தான் இத்தனை நாளை காப்பாத்திட்டு வந்தேன் அவ பேரு விஜய வாங்க மாமா இன்னைக்காவது வந்தீங்களே ஏண்டா நேத்து நீ வரலன்னு கேக்குறது புரியுது விஜய் நேத்தே வந்திருப்பேன் பெங்களூருக்கு பக்கத்தில் லாரி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு நான் வராம நீ சாப்பிட்டு மாட்டீல பட்னி கிடந்தியா இல்ல மாமா நேத்து பட்னி இல்ல விரதம் மாமனுக்காக விரதம் முதல்ல இதை சாப்பிடுமா சாப்பாட மாமா பெருசு என் பக்கத்துல இருந்தா பசியே எடுக்காது மாமா நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா குடும்பம்னு ஒண்ணு ஆயிடும் அப்புறம் வந்தாலும் போனாலும் நான் நிம்மதியா இருப்பேன்ல எனக்கு மட்டும் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இல்லையா என் தங்கச்சி கூட நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் மாமா நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கலன்னு உங்க தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆகல நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைச்சும் எனக்கு கல்யாணம் ஆகல என் விதியை பாத்தீங்களா நிச்சயமா நம்ம கல்யாணம் கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் மாமா எனக்கு ஒரு உதவி செய்வீங்களா சொல்லுமா நம்ம கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் என்னை எங்கேயாவது வேலைக்கு சேர்த்து விட்டீங்கன்னா உங்களால முடிஞ்சப்போ வந்துட்டு பார்த்துட்டு போகலாம் நானும் நினைச்சப்போ சாப்பிடலாம் அதுவும் சரிதான் நாளைக்கு நான் உன வேலையில சேர்த்துறேன் சரி மாமா அவளை நான் தான் ஒரு வீட்டுல வேலைக்கு சேர்த்து விட்டேன் அது வேற யாரும் விடும் இல்ல பிரபல சினிமா படகு சங்கீராவோட வீடு தான் தினம் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா போயிட்டு இருந்தா அஜந்தா ஓவிய மாதிரி அழக வச்சுக்கிட்டு இப்படி அவஸ்தப்பட்டு வேலை செய்யணும் முதலாளி வேலை செஞ்சுட்டே பேசுமா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியலையே புரியல புரிய வைக்கிறேன் அம்மா உனக்கு என்ன வயசு இருபத்தஞ்சாச்சு முதலாளி ஐயோ இருபத்தஞ்சா இருபது வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள அனுபவிக்க வேண்டியதெல்லாம் கோட்ட விட்டு அஞ்சு வருஷத்தை ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கும் ஆசைதான் முதலாளி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா நாலு காசு கையில வேணும் அதனாலதான் என் மாமா என்ன இங்க வேலைக்கு சேர்த்திருக்காரு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஆமாங்க சுத்த பைத்திகார பொண்ணா இருக்கிய லாரி டிரைவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா மாசத்துக்கு ரெண்டு நாள் தான் உன் கூட இருப்பான் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது இருபத்தாறு மணி நேரமும் உன் கூடவே இருப்பான் யாருங்க அவரு அவர் தான் என்ன அதிர்ச்சியா இருக்கா லாரி டிரைவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு காலம்புரா கஷ்டப்படுறதை விட 
என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வாழ்நாள் பூரா வசதியா இருக்கலாம் என்ன சொல்ற புருஷன் வருவானா வருவானான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த வாழ்க்கை வேணுமா இல்ல டைனிங் டேபிள் நிறைய விதவிதமான சாப்பாட்டோட சந்தோஷமா புருஷனோட சேர்ந்து சாப்பிடற அந்த வாழ்க்கை வேணுமா திங்கிட்டோவா பண்ணி பாருமா படுக்க பாய் கூட இல்லாம கரையில வாழ்க்கை நடத்த போறியா இல்ல இந்த மாதிரி மெத்தையில மெதுவா சுகமா எதமா ஹாப்பியா வாழ்க்கை நடத்த போறியா இதையும் நல்லா யோசனை பண்ணி பாரு முதலாளி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் மாய மந்திர மாதிரி சாமியார் வந்து வலையில தீங்க மூட்டானா நினைச்சுக்கு நான் 
பத்தாவது மாசம் பெற்றுருவாங்க காடு வா வாங்குது வீடு போ போங்குது இந்த வயசுல சின்ன வீடு உனக்கு ஒரு கேட உனக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க வக்கல எங்களாலயும் முடியாதுன்னு நினைச்சுட்டியா நீங்க எடுத்துடுங்க
மட்டுமில்ல <laughs> ஊற விட்டே துரத்திருவேன் ஜாக்கு அண்ணா ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்க உனக்கு என்னாச்சு இது நாள் வரைக்கும் வெளியூர் போனப்ப நான் உன்னை பத்தி கவலைப்படல ஆனா இப்ப என்னால அப்படி இருக்க முடியல இத பாரு நான் ரொம்ப தைரியசாலி நீயே சொல்லிருக்க நீ உன்ன கவலைப்படாத இந்த உனக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் காவல் காத்து வளர்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு ஆனா வயிற்று பொழப்புக்காக உன தனியா விட்டு போறோம் பாரு அதான் வருத்தப்படுற இது பாருங்க நான் கதவை தாள் போட்டுட்டு படுத்துக்குவேன் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நீ தாள் போட்டு படுத்துக்கலாமா ஆனா ஒண்டா வந்த சாமி எல்லாம் ஊர் சாமி ஆயிட முடியுமா நீ என்ன சொல்ற நம்ம வீட்டு தண்ணியில இடம் கொடுத்திருக்கிய அந்த பையனை பத்தி சொல்ற அவங்க கூட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா என்ன அர்த்தம் பேசுவாள இப்படி கீனு கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கும் அடி இல்ல ஒரு மாதிரியா பாத்து கிடக்கிறான் ஊருக்கு போட்டு பேசுவேன் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அங்கே அலுமேலி ஆமா அக்கா அலுமேலி ஆமா அதர்ஸ் அலுமேலி அல்வா அலுமேலி அடியே அலுமேலி ரொம்ப நல்லா இருக்கு உள்ள போங்க சோத்துக்கல்லி வெச்சுக்கோ சின்சாமியா நீ என்ன குத்துக்கல்லி மாதிரி நிக்கிற நீ உள்ள போ போறது சொன்ன போட்டான் 
இனிமே அலமேலுன லெட்டர் எழுத மாட்டீங்களா இனிமே லெட்டர் எழுத மாட்டேன்னு அடி அலமேலு 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 தாங்காத பாவம் தாங்காத இந்த கடலா இந்த மாதிரி சாமியார்களை நம்பவே கூடாது பாபு என்னங்க நம்ம கிளை கோடமும் சரியில்ல கொஞ்சம் லாரி கிளியர் பண்ணி சரி தப்பா நினைச்சுக்காத ஆ பக்கெட் லாரியில இருக்குது ஆ
என்னைய கை நிறுத்திக்கிட்டு போயா போய் அந்த பக்கம் பாத்துட்டு <laughs> காதல் ஒரு 
தெய்வீகம் காதலிச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் கைவிட்டுடக் கூடாது அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு ஆனா இன்னைக்கு அவரை வர சொல்லிட்டு நான் பார்க்காம வந்துட்டேன் அவர் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாரு கீதா வீணா மனசை போட்டு குழப்பிக்காது இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நான் அவரை பார்த்து காரணத்தை சொல்லிடுறேன் இப்படி அழுதுகிட்டே இருந்தா தொண்டை கட்டிட்டு நாளைக்கு ரிகார்டிங் போக முடியாம போயிடும் பொறுமையா இரு பிளீஸ் மருந்துவாங்க <laughs> ராத்திரி கொண்டு போய் சொல்லுங்க எடுத்து சொல்லுங்க ஏ உயிர் எடுக்கறீங்க இந்த ஊர்ல என்ன விட்டா வேற பாடகே இல்லையா உங்கள நம்பி ரிலீஸ் டேட் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு சாரி இது வரைக்கும் நான் எந்த புரோகிராம் மிஸ் பண்ணது இல்ல இன்னைக்கு மனசுல என்ன வரப்பூர்த்தி பாட வச்சிங்கடா அந்த பாட்டு நல்லா வராது என்ன மேல கொண்டு தந்துரு பண்ணாதீங்க நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க எஸ்பி கிட்ட நான் பேசறேன் ஆமாங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்றேன் ஆமாங்க ரெக்கார்டிங் நானே முடிச்சு தரேன் ஆமாங்க எஸ்பி நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்க ஆமாங்க ஆமாங்க இது படி இவருக்கு தெரியும் கீதா என்னதான் 
உன் மனசுல என்னதாமா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் டாக்டரே சொன்னப்புறம் நீ ஆஸ்பத்திரிக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னா அது என்னமா அர்த்தம் பாபு தம்பி நீ எவது சொல்லேன்பா வேண்டாக்கா ஆஸ்பத்திரி எல்லாம் வசதியானவங்களுக்கு தான் எங்களால எங்க அண்ணனால என்ன பண்ண முடியும் லட்சுமி நீ பணத்துக்காக தான் சொல்றேன் தெருவுக்கு நாலு பேர் நல்லவங்க இல்லாம போயிருவாங்க நான் பாடி காசு கொண்டு வரேன் நீ பக்காவோட ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டது கிடைக்குங்கிற தைரியம் இருந்தா தான் சில பேர் வாழ ஆசைப்படுவாங்க ஆசைப்பட்டது கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லைக்கா அப்படி என்னமாவா ஆசை சொல்லு லட்சுமி சொல்லுமா யாருக்கு திண்ணையில இடம் கொடுத்தேனோ அவருக்கு என் மனசுலயும் இடம் கொடுத்துட்ட நிலைமையா 
நடந்தது நடந்து போச்சு நீயாச்சு ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் இல்லையா இந்த ஜென்மத்தில் நிச்சயமா அது நாக்கார் அதோட ஆமா லட்சுமி சாக போறான்னு தெரிஞ்சோம் எப்படிக்கா பாபு தம்பி கல்யாணம் பண்ணி சொன்னீங்க அந்த சந்தோஷத்திலையாவது அவ பொழைச்சிக்க மாட்டாளான்னு ஒரு அப்பாசை வாங்க எங்க பாபுங்கிறவரு இங்க தானே இருக்காரு நீ யாருமா இவங்க பேர் கீதா சினிமால பாடுறவங்க பாபு பாக்கணும்னு பாடி நீ தான் அந்த கீதாவா ஏழை பிள்ளைங்கன்னா உங்களுக்கு கிள்ளுக்கிறேன் நினைப்பா பாவம் அந்த பாபு தம்பி ஊட்டியில நிம்மதியா இருந்திருக்கும் அத மனசு கெடுத்து காதல் பண்றேன்னு சொல்லி அத வாழ்க்கையே நாசம் பண்ணிட்டு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லம்மா அவர் இல்லைன்னா என்னால இருக்கவே முடியாது மரியாதையா சொல்றேன் ஒழுங்கா கார் எடுத்துட்டு போறேன் இல்லையா என் வாயில அசிங்கமா வந்துடாமா அம்மா நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அவர் பார்க்க முடியாம நான் துடியா துடிச்சிட்டு ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பத்துல அவர் பார்க்க முடியாம போயிடுச்சு அவரை சந்திச்சு பேசினா எங்க அப்பாவால அவருக்கு ஆபத்து எனக்கும் ஆபத்து ஒரு சமயம் அவர் என்னை பார்க்க வந்தாரு எங்க அப்பா அவரை அடிச்சு விரட்டிட்டாரு இப்ப நான் எங்க அப்பாக்கு தெரியாம ஓடி வந்துட்டேன் இப்ப அவரு எங்க இருக்காருன்னு சொல்றீங்களா எனக்கு அம்மா இல்ல நீங்க தான் அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து எங்களை சேர்த்து வைக்கணும் எந்திரமா கீதா உன் நிலைமை புரிஞ்சுக்காம நான் என்னென்னமோ பேசிட்டேன்மா இப்ப எப்படியாச்சும் பாபு தம்பி பார்த்தாகணுமே அவர் இப்ப எங்க இருக்காரு மனசு சரியில்ல கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிச்சு பக்கத்துல தாமா கோயில் நீ போய் பாருமா
கண்ட முடியறப்ப தான் போலீஸ்காரங்க வருவாங்க அதுக்குள்ள ஓடிட்டாங்களே என்னங்க அது அழும்பா இருக்கு அப்படி யோ பாபு வா யோ ஓ மாமனார் வசமா மாட்டிக்கிட்டாரு போய் பொண்ணை கூட்டிட்டு வா சரி மாதிரியாதியோ <laughs> 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 வந்ததுக்கு <laughs> அப்புறம் <laughs> ஒன்னா சேர்த்து வைக்கிறது தான் எனக்கு மரியாதை அவங்க அம்மா சேர்த்து வச்ச நகை எல்லாம் உள்ள இருக்கு போய் எடுத்துட்டு நீங்களே உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு மனப்பூர்வமா ஒத்துட்டீங்க நீங்க பெத்த மாளுக்கு உங்க கையாலே நகை எடுத்து கொடுங்க சார் இப்ப நேரம் நல்லா இருக்குல்ல ஆமா சார் சேகர் இப்ப சந்தோஷம் தானே என் என்னையே ஏமாத்திட்டீல என் கல்யாண விஷயத்துல விஜய் ஏமாத்திட்ட உன் பொண்ண நீ ஏமாத்த பாக்குற நல்ல ஜோடி இவங்க யாரு என் பொண்டாட்டி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கீதாவை யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க நான் சாகரத்துக்கு முன்னாடி இவங்க கல்யாணத்தை கண்ணால பாக்கலாம் சரி அத்தா தாலி எங்கிட்ட இருக்கு இந்த தாலி இவங்க கழுத்துல கட்டுறதுக்காக நான் வாங்கி வச்சிருந்தேன் அந்த பாக்கி எனக்கு இல்ல இப்ப இந்த தாலிய இவங்க கழுத்துல கட்டுறதுக்கு நீ உதவமா இந்த தாலி உங்க வேலையே மாப்பிள்ள கிட்ட கொடுங்க சார் நான் பாவம் பண்ணுவேன் உங்க கையாலேயே தாலி கொடுங்க ஆசீர்வாதம் படங்கப்பா 